প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো দেখতেই পাচ্ছ আজকের রুটিন অনুযায়ী আমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে যে ক্লাসটা আমরা আর শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে সুবোধ ঘোষের লেখা বহু রুটিন আজকে তার শেষাংশ আমরা পড়ব আমরা প্রত্যেকেই গল্পটা পড়েছি এবং গল্পটা পড়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে হরিদা সেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদার জীবনের নাটকীয় বৈচিত্র সেই নাটকীয় বৈচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তিনি জীবন এবং জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন সেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে হরিদাকে আমরা দেখেছি নানান সময় নানান বাধার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু গল্প কথকরা হরিদার সেই ছোট্ট সরু গলিটির মধ্যে যখন এসে জানালো যে একজন হিমালয়ের উঁচু দরের সন্ন্যাসী তিনি জগদীশ বাবুর বাড়িতে এসেছেন এবং তার পায়ের ধুলো নাকি ভয়ানক দুর্লভ এবং সেই সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো একমাত্র জগদীশ বাবু ছাড়া আর কেউ পায়নি ঠিক ঘটনাক্রমে বা গল্প যত এগিয়েছে তত আমরা দেখতে পেয়েছি যে সেই হরিদা একটা জবর খেলা দেখাবে বলে গল্প কথকদের জগদীশ বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হতে বলেছিল এবং জবর খেলা কি দেখাবে সেই জবর খেলাটা কি হতে চলেছে সেটা দেখার জন্য গল্প কথকেরা কি করেছিল না একদিন সন্ধ্যায় জগদীশ বাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল এবং এখানে কিছু কিছু জগদীশ বাবুর চরিত্র সম্পর্কেও কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি যে জগদীশ বাবু ধনী নিতান্ত ভদ্রলোক নিপাট শান্ত শিষ্ট কিন্তু তার চরিত্রে একটা গুণ রয়েছে সেটা হচ্ছে অত্যন্ত কিপন তারা মনে মনে ভেবেছিল যে এই কিপন মানুষটার কাছ থেকে হরিদা যে কি খেলা দেখিয়ে কতটুকু আদায় করতে পারবে তারপরে দেখা গেল যে ঘটনাক্রমে যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছে একজন বিরাগী মানুষ এবং গল্প কোথেকেরা তারা তাদের খেলার চাঁদা নেওয়ার জন্য সেই সন্ধ্যায় একটা উপস্থিত হয়েছিল এবং দেখা যাচ্ছে সেখানটা একজন সন্ন্যাসী অবশ্যই উপস্থিত হয়েছিল এবং যেটা মানে তারা চিনতে পারেনি যে এটা হরিদা কি এবং আদৌ কি হরিদা খেলা দেখাতে এসেছে কিন্তু সেই বিরাগিটি জগদীশ বাবুর সম্পর্কে তার যাবতীয় বিষয় আশয় সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছিল যে তার এগারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে তিনি নিজেকে ভগবানের থেকে বড় বলে মনে করেছেন এবং যে পরম সুখ অর্থাৎ একজন বিরাগী অর্থাৎ যে সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত লোভ মুক্ত অর্থাৎ সেই বিরাগী যখন বলেছিল যে পরম সুখ অর্থাৎ পরম সুখ কাকে বলে জানেন অর্থাৎ সর্বসুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াকে বা মুক্ত হওয়াকে বলা হয় যে পরম সুখ অর্থাৎ তখনই কিন্তু গল্প কথকেরা এখানে আমরা দেখেছি ভবতোষের কানে কাছে এগিয়ে এসে অনাদি বললো যে শুনছেন তো এই সব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে কখনোই কিন্তু এইরকম ভাষা হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে না তারপর থেকেই দেখো যে তারপর থেকে প্রত্যেকে বইটা সামনে রাখবে দেখবে জগদীশ বাবু ততক্ষণে সিঁড়ির উপরে উপরে বসে পড়েছেন বোধ হয় বিরাগীর পা পর্শ করার জন্য তার হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে জগদীশ বাবু বলেন আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজি আপনার কাছে একটা প্রাণের ও আপনার কাছে একটা প্রাণের প্রাণের অনুরোধ দুহাত জড় করে বিরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশ বাবু অর্থাৎ সেই বিরাগীকে সেই সন্ন্যাসীকে সেই আগন্তককে জগদীশ বাবু তার প্রাণের অনুরোধ জানাচ্ছেন যে আপনি এখানে কটা দিন থাকুন এবং তিনি কৌশলে সেই মহাপুরুষের বা মহান পুরুষের পায়ের ধুলো যাতে নিতে পারেন সেই জন্য কিন্তু হাত দ্রুত তার ছটফট করছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে জগদীশ বাবু একজন ধর্মভীরু বা ধার্মিক মানুষ সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তার মানে শ্রদ্ধা ভক্তি কিন্তু বরাবরির জন্য রয়েছে বিরাগী তখন হাসেন বাইরের খোলা আকাশ থাকতে আর ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকতে আমি এক বিষয় দালান বাড়ির ঘরে থাকবো কেন বলতে পারেন বিরাগীজি জগদীশ বাবুর গোলার স্বরে আবেদন করুন আর ছলছল করে বিরাগী বলেন না আপনার এখানে জল খেয়েছি এই যথেষ্ট পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করুন কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে এইবার দেখো সেই বিরাগী অর্থাৎ সেই সন্ন্যাসীর যে সে বলছে যে বাইরের খোলা আকাশ যে অনন্ত আকাশ বা এই যে বিশ্ব সৃষ্টি এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে বা ধরিত্রী পৃথিবীতে এত বড় জায়গা রয়েছে তাহলে এই এত বড় জায়গা থাকতে আমি কেন একজন সামান্য বিষয় অর্থাৎ সংসারের প্রতি যার আসক্তি রয়েছে যার বিষয় আসার প্রতি আসক্তি রয়েছে তার সেখানে কেন থাকতে যাব আপনার এখানে জল খেয়েছি আপনার এখানে বলতে কার এখানে জগদীশ বাবুর এখানে যে আপনার এখানে জল খেয়েছি এটাই যথেষ্ট পরমাত্মা অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি 
তারই যিনি পরমেশ্বর বা ঈশ্বর বা অন্তর্যামী তিনি আপনার কল্যাণ করুন এখানে থাকা কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয় অর্থাৎ সাধুদের পক্ষে কোনো মতেই কিন্তু বন্ধনে মানে বা বন্ধনে যুক্ত হয়ে যাওয়া কিন্তু সম্ভব না সেটাই কিন্তু এখানটায় সেই বিরাগী দেব বলার চেষ্টা করলো জগদীশ বাবু বলছে তবে অন্তত কিছু একটা আজ্ঞা করুন যদি আপনাকে কোনো বিরাগী না না বলছে আমার কাছে যা পড়ে আছে তিনি আপনার চেয়ে কিছুই কম নয় কাজে আপনার কাছ থেকে তো কিছু চাইবার দরকার দরকার হয় না জগদীশ বাবু তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজি নইলে আমি শান্তি পাবো না বিরাগী তখন বলছে যে জন জন ধন যৌবন কিছুই না জগদীশ বাবু ও সকল সুন্দর সুন্দর এক একটি ব্যঞ্জনা মনে প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু এই একজনের আপন হতে চেষ্টা করুন যাকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায় আচ্ছা আমি চলি অর্থাৎ যখন কোনো কিছুতেই নিতে রাজি হচ্ছেন না বিরাগী তখন জগদীশ বাবু বললেন যে অন্তত কিছু একটা উপদেশ দিয়ে যান তাহলে সেই উপদেশ বিরাগী যে উপদেশ দিল কি না বলল এই যে ধন সম্পদ জীবন যৌবন এগুলো হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং বলছে কি না এগুলো হচ্ছে একটা বলছে বঞ্চনা অর্থাৎ যে প্রতারণা বা বলছে যে প্রতারণা বা হচ্ছে প্রবঞ্চনা বা শর্ট প্রতারক এগুলো হচ্ছে যে মানুষের জীবনের মানে কি হয় না মানুষের জীবনকে ভুল পথে চালিত করে যে ধন সম্পদ বিষয় আসায় মানুষকে ভুল সকল ভুল পথে চালিত করে বলছে সেই সেই যে পরমেশ্বর বা ঈশ্বর তার আপন হতে চেষ্টা করুন তাকে পেলে জগতের যে সমস্ত ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য ধন সম্পদ সবকিছু কিন্তু পাওয়া যাবে তাহলে এই কথা কে বললো না এই কথা বলছে আমাদের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হরিদা অর্থাৎ এখন আমরা বুঝতে পারিনি যে হরিদা কিনা সেই বিরাগী কিন্তু বললো জগদীপ বাবু বলেন বলছে আপনি বলছে একটা মিনিট থাকুন বিরাগীজি সিঁড়ির উপরে অচঞ্চল হয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাগীজি আজকে চাঁদর আলো হচ্ছে স্নিগ্ধ হয়ে এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে ভবত ফিস ফিস করে ফিস ফিস করে না ওই চোখ হরিদার চোখ হতে পারে না অসম্ভব জগদীপ বাবুর হাতে একটা থলি থলির ভিতরে নোটের তারা বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করেন জগদীশ বাবু এই প্রণামি এই সামান্য একশো টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিরাগীজি আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকা আমি দিলাম বিরাগী হাসেন আমার বুকের ভিতরে যে সব তীর্থ ভ্রমণ করে দেখবার তো কোনো দরকার হয় না জগদীশ বাবু আমার অনুরোধ বিরাগীজি অর্থাৎ জগদীশ বাবু সব সময়ের জন্য মনে প্রাণে চাইছেন যে সেই বিরাগীর কাছ থেকে বা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আশীর্বাদ সে যেন পায় এবং সেক্ষেত্রে সে কি করল না একটা সামান্য একশো টাকার নোট এনে বলল যে আপনি এটা নিন এবং আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এটা আমি আপনাকে দিলাম তখন বিরাগী কি বলল তখন বিরাগী বলল না তীর্থ বলতে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ যেটা বুঝে সে বিরাগী কিন্তু অন্য কথা বললেন কি বললেন যা বললেন যে আমার ভিতরে সব তীর্থ অর্থাৎ বাইরে আমার তীর্থ করতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আমার ভিতরেই সব তীর্থ রয়েছে অর্থাৎ একজন সাধু সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর বা বিরাগীর যেমন মুখের ভাষা বা প্রাণের ভাষা বা যে বৈশিষ্ট্য হয় সেগুলো কিন্তু সমস্ত এই বিরাগীর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বললো যে ভ্রমণ তাকে ভ্রমণ করে দেখার দরকার নেই অর্থাৎ যা কিছু ঈশ্বর যা কিছু তীর্থ সব কিন্তু আমার ভিতরেই রয়েছে বিরাগী বললেন আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মারিয়ে চলে যেতে পারি তেমনি অনায়াসে সোনা মারিয়ে চলে যেতে পারি বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী একশো টাকার নোটের টাকা থলিটা সিঁড়ির উপরে পড়ে রইল সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিরাগী অর্থাৎ সেই বিরাগী বলল যে আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মারিয়ে চলে যেতে পারি তেমনি আবার সোনা মারিয়ে চলে যেতে পারি অর্থাৎ যে লোক যে লালসা বিষয় আশ্রয়ের প্রতি যে আসক্তি এগুলো কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর জীবনে থাকতে নেই সেই কথাই কিন্তু আমাদের যেই বিরাগী কিন্তু বলে গেল যে আমি যেমন ধুলো মারিয়ে চলে যেতে পারি ঠিক তেমনি কিন্তু কি করতে পারি না ঠিক তেমনি কিন্তু সোনাও মারিয়ে চলে যেতে পারি সে যেমনই বলা তেমনই কাজ একশো টাকার আর থলিটা সিঁড়ির উপরে পড়ে রইল সেদিকে তিনি ভুলেও তাকালেন না আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেলেন তারপরে দেখো দেখো কি করছেন হরিদা কি হলো 
কই আজ যে বলেছিলেন জব্বর খেলা দেখাবে সে কথা কি ভুলেই গেলেন আজকে সন্ধ্যাটা ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন কেন বলতে বলতে আমরা সবাই হরিদার ঘরের ভিতরে ঢুকলাম আমরা কারা এই যে ভবত সোনাদি বা গল্প কথকেরা সেই গল্পের এইবার আমরা ঠিক সেই জায়গাটায় চলে যাচ্ছি যে যেখানটায় গল্প কথকদের হরিদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে জগদীশ বাবুর বাড়িতে একটা জবর খেলা দেখাবে তাহলে ঠিক সেই জায়গায় সন্ধ্যাবেলায় আবার কিন্তু ফিরে আসলো গল্প কথকেরা এসে জিজ্ঞাসা করলো যে কই আজকে তো জব্বর খেলা দেখানোর কথা ছিল সেটা কই আপনি দেখালেন না কেন আজকে কি সন্ধ্যাটাই আপনি এই বাড়িতে বসে কাটিয়ে দিলেন তারপর দেখো হরিদার উনানের আগুন তখন গনমানে হয়ে চলছে উনানের উপর হানিতেই চাল ফুটছে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে হরিদার চুপ করে বসে আছেন আমরা আমাদের দেখতে পেয়ে লজ্জিত ভাবে হাসলেন কি আশ্চর্য চমকে ওঠে ভব তোর হরিদা আপনি তাহলে সত্যি বের হয়েছিলেন আপনি বিরাগী হরিদা আসেন হরিদা হাসেন হ্যাঁ রে ভাই ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে রয়েছে মাদুরের উপর আর সেই ঝোলা আর সেই গীতা অর্থাৎ যখন তাদের ভুল ভাঙলো এবং ভুল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই কিন্তু চমকে উঠলো এবং ভবত বলে উঠলো যে হরিদা আপনি সত্যিই বেরিয়েছিলেন এবং সত্যিই আপনি সেই বিরাগী কোন বিরাগী না সেই বিরাগী যে জগদেব বাবুর বাড়িতে গিয়েছিল এবং অনায়াসে সেই যে মানে একশো টাকা কে অগ্রাহ্য করে চলে এসেছিল সেই কি আপনি হরিদা বললেন যে হ্যাঁ ওই তো সেই উত্তরীয়টা আর সেই ঝলা এবং ঝলার ভিতরে সেই যে গীতা তারপরে দেখো অনাদি বলে এটা কি করলেন হরিদা জগদীপ বাবু তো পাঁচশো টাকা সাল দেন অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন হরিদা কি করবো বল ইচ্ছ তো হলো না শত হোক ভবত কি হরিদা শত হোক একজন বিরাগীর সন্ন্যাসী হয়ে টাকা ফাঁকা কি করে পশ করি বল তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এইবার যখন অনাদি বলল যে এটা কি করলেন হরিদা আপনার মতো একজন সামান্য বহু রূপা বেশদারি মানুষ অভাব অনটনে দুঃখ দারিদ্রে যার সংসার চলে না সেই মানুষকে যখন জগদীশ বাবুর মতো কি পড়ল যে পাঁচশো টাকা সাত দেন আপনি নিলেন না একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো কথা বললেন যে টাকা আমি পর্শ করি না ধন দৌলত সম্পত্তির প্রতি আমার কোনো মোহ নেই এটা আপনি কি করলেন তখন হরিদা বলল যে কি করি বল ইচ্ছা করেই তো আমি এটা করিনি বলছি যে টাকা পাকা এগুলো আমি কেমন ভাবে পর্শ করব তাতে যে আমার ঢং অর্থাৎ যে শিল্প বা অভিনয় শিল্প বা অভিনয় বা ছড়া কলা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যদি টাকা পার্শ্ব করত তাহলে কিন্তু আসল সন্ন্যাসীদের মতো খাঁটি সন্ন্যাসীদের মতো তার যে চারিত্রিক তাদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু কখনোই কিন্তু বজায় থাকতো না তার যে ঢংটা শিল্পীর যে শৈল্পিক সত্তা বা যে ঢংটা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যেটা আমি প্রথমেই বলেছি তারপরে দেখো যে কি অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা হরিদার এ কথার সঙ্গে তর্ক চলে না আর বুঝতে অসুবিধা নেই হরিদার জীবনের ভাতের হাড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সারা হবে অদৃষ্ট কখনো হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবেন না অনাদি বলেন কিন্তু আপনি কি জগদীপ বাবুর কাছে গিয়ে আর কখনো চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হরিদা যাবই তো না গিয়ে উপায় কি গিয়ে অত্যন্ত বকশিষ্টা তো দাবি করতে পারবো বকশিস চেঁচিয়ে ওঠে ভবতোষ সেটা তো বড় জোর আট আনা কিংবা দশ আনা হরিদা বিড়ি মুখে দিয়ে লজ্জিত ভাবে হাসেন কি আর করা যাবে বল খাঁটি মানুষ তো নয় এই বহুরূপের জীবনে এর থেকে বেশি কি আর আশা করতে পারে অর্থাৎ যে বলল হ্যাঁ যাব জগদীপ বাবুর বাড়িতে অবশ্যই যাব এবং গিয়ে যে বকশিসটা সেই বকশিসটা নিয়ে আসব এটা কত হতে পারে আট আনা বা দশ আনা হতে পারে তখন হরিদা যে যুক্তিটা দেখালো সেই যুক্তির সঙ্গে কিন্তু আর কোনো রকম ভাবে তর্ক করা যায় না সেটা কি বলল যে আমি তো খাঁটি মানুষ নই খাঁটি মানুষ নই তাহলে এই বহুরূপীর ছদ্ম বেশে এর থেকে বেশি আমি কি আশা করতে পারি অর্থাৎ যে বলার যে বহু রূপী গল্পের নাম হচ্ছে বহু রূপী সেই বহু রূপী গল্পের যে একজন বহু রূপ ধারণ করেন যিনি বা যে অভিনয় করেন যিনি বা যিনি শিল্প শিল্পী তার যে শৈল্পিক প্রতিভা যা যে ঢং বা অভিনয় শিল্প সেটা কিন্তু কোন রকম ভাবে কিন্তু যাতে নষ্ট না হয়ে যায় হরিদা কিন্তু সেই কথা কিন্তু বললেন যে একেবারে খাঁটি মানুষ আমি কিন্তু নই আমি ছদ্রবেশ ধারণকারী একজন মানুষ তাতেই আমার হয়তো ভাতের হাঁড়ি কিন্তু শুধুই জ্বলবে আর তাতে কি ভাত ফুটবে না তবুও কিন্তু আমি এই যে টাকা সেই টাকা কিন্তু আমি নিতে পারবো না ঠিক আছে এই পর্যন্ত তোমরা কি করবে গল্পটা ভালো করে পড়বে প্রথম